Jó dolog néha világot felülről látni. Egy kicsit hátrahagyni a város zaját. A járművek végtelen áradatát, a port és füstöt. Az erdő és ez a sport az életem része. Gyerekkorom óta ide járok, ismerek szinte minden fát. Látom, ahogy évszakonként változik, nyugalomba kerül, majd újra élet. De látom a fenyegetést is. Az erdő jelzi, hogy valami rosszra fordult és megállíthatatlanná vált. Ha időt szánsz rá, lelassítva körbenézel, akkor láthatod a természeti értékek pusztulását. A megállíthatatlanak tűnő, egyre gyorsuló folyamatokat. Pokoli meleg van, pedig már őszelején járunk. Pár éve ilyenkor volt a főszezon, mert kellemes volt a hőmérséklet, de most kiszámíthatatlan az idő. A klímaváltozás egymással párhuzamosan ható okai, az éghajlati rendszer, a légkör, a szárazföldek, az óceánok, a bioszféra és a felszíni szilárd víz, azaz a kiroszféra belső ingadozásai. A naptevékenység, a vulkán kitörések és az antropogén hatások együttese. Az emberi jelenlét a földi növényzet szerkezetének megváltoztatása mellett a napsugárzás egy részét visszaverő aeroszolok és az üvegházhatást fokozó gázok légkörbe juttatásával befolyásolja az éghajlatot. Az üvegházhatású gázkibocsátás az ipari forradalom előtti időkhöz képest jelentősen megemelkedett. Ennek köszönhető, hogy napjainkra egy fokkal nőtt az átlag hőmérséklet, ami a jelenlegi klímaváltozás elsődleges oka. A hőségnapok száma folyamatosan emelkedik Magyarországon. A nyarak forróbbak lesznek, az évszakok sokszor összemosódnak. A hosszabb, aszályos időszakok előfordulása egyre gyakoribb. Nem csak télen, hanem az októbertől márciusig terjedő teljes időszakban is csökken a fagyos napok száma. Miért baj ez? A különböző kórókozók, kártékony rovarfajok egyet számát nem korlátozza a hideg, a késői fagyok pedig komoly veszélyt jelentenek a növényzetre. Pedig régen ez volt a pálya legjobb része. Árnyékban a talaj soha nem porzott, és most? Lacinak is itt kell fékezni, hogy nyeljem a port. Szóval az haver, megállt egy kis egymenet. Kedvedért még a csapágyakat is karbonból fogják csinálni. Ez lesz az igazi szén megkötés, mi? Na ja, öveket becsatolni, jövök. De előbb egy korty víz, remélem kitart délig. Pár éve a pálya végén a völgyben még volt víz a forrásnál, most nincs. A kevés csapadék nem tölti fel a víztározókat. A klímaváltozás a vízkörforgásra is hatással van. Megváltozik a csapadék eloszlás. Gyakoriak a száraz periódusokat követő hirtelen esőzések, villámárvizek. Most vagy nyeljük a port, vagy egy hirtelen jött zuhé lekerget minket lemosva a félpályát. Napokig cuppogunk a lehordott sárban, aztán jöhet megint a lapátolás, meg a pályaigazítás. Ez szeső bajnok. Csontszár az az erdő, kiszárad minden. Éget a napsugár. Ilyen körülmények között a két literes meg sem elég. Azt mondják, megszokod, vagy megszöksz. Az erdőtársulások jó része alkalmazkodik a földrajzi adottságokhoz, kialakítva a mérsékeltővi erdők zonális tagoltságát. Ahogy a tengerszint feletti magasság nő, úgy csökken az átlag hőmérséklet és nő a páratartalom, ami alapvetően meghatározza, hogy melyik fafaj melyik zónában érzi jól magát. A klímaváltozással várhatóan a két paraméter módosul. Az erdészeti klimatikus besorolás szerint a bükkös és a gyertyános tölgyes klíma a hegy és dombvidéki területekre, a cseres tölgyes az alacsonyabb domb és egyes síkvidéki részekre, míg az erdőszcsepp az alföldre jellemző. Itt a Magyar-Osztrák határrégióban bükkös, gyertyános tölgyes, cseres kocsánytalan tölgyes klíma egyaránt előfordul. A klímaváltozás hatására az erdészeti klímazónák elmozdulnak. A tudományos előrejelzések szerint Magyarországon 2041 és 71 között a bükkös klíma eltűnik, míg a szárazabb erdősztyep akár 80%-nyi területet is elfoglal majd. Káros következményként az egyes fafajok növekedése is visszaesik, kisebb lesz a növedék, a felhasználható faanyag mennyiség. A klímaosztályok neve utal az uralkodó fafajokra. Itt a gyertyános tölgyesben a kocsánytalan tölgy a vezérfaj. Levele és termése egyaránt jellegzetes, könnyen felismerhető. Kérge barázdált. Fája kemény, értékes ipari alapanyag. 
a bükkös erdőképe szintén tipikus. A sima kérgű, egyenes törzsek között, a zárt lombkorona alatt az ajnövényzet ritkás. A bükk és a kocsánytalan tölgy itt őshonos. Mindkét faj rendelkezik a fennmaradást biztosító genetikai tartalékkal. Örökítő anyaguk változékonysága segíti őket a túlélésben. A klimatikus körülmények további kedvezőtlen alakulása ugyanakkor a faállomány egészségi károsodásához végül eltűnéséhez vezet. Helyét más fajok veszik át. Ide is kellene valamit ültetni, ami árnyékot ad. Fenyők álltak itt, de kiszáradtak. Rövid idő alatt. Először csak a csúcsuk, majd az egész fa. Csupa gyanta volt minden. A fenyők közül a luc, az erdei fenyő és a jegenye fenyő feltehetően őshonos itt, de csak egészen kis erdőfoltokban. Az elmúlt 150 évben sok fenyves telepítettek, amelyek mára meghatározzák a hegyvidék képét. A klímaváltozás miatt a luc fenyvesek általános egészségi leromlása várható a határrégióban a szárazabb, alacsonyabb páratartalmú melegebb területeken. A szúbogár, főként a betűző szú, hatalmas károkat okoz ezekben az elegyetlen állományokban, már a 90-es évektől kezdődően több ezer köbméter falnyagot érintve. Erdészeti cél az ilyen élőhelyek visszaalakítása a hegyvidékeken korábban megtalálható, természetes fajokban gazdag erdőkre. Egy élőhelyen a fajok és az örökítő anyag, a gének változatossága, a biodiverzitás. Valójában a Földön élő több milliárd egyedi élő szervezet összessége és a közöttük létrejövő interakciók együttese. Kritikus fontosságú a klímaszabályozás, a talajtermékenysége, a vízkörforgás, sőt a beporzás szempontjából. Napjainkban a biodiverzitás folyamatos csökkenésének lehetünk tanúi, melynek súlyos következményei már tapasztalhatók. A fő okok a természetes élőhelyek csökkenése, az intenzív gazdálkodás, a környezet szennyezés, de legfőképp a klímaváltozás. A fejlett világ egyfőre első fogyasztása és hulladék termelése már messze nem regionális probléma, hanem globális kérdés. A természeti források kizsákmányolása fenntarthatatlan. Európában a felmérések szerint 2015 óta 36 faj halt ki, és az őshonos fafajok mintegy 60%-a veszélyeztetett. Az erdész célja őshonos fafajokból álló, elegyes erdők létrehozása, fenntartása a gazdálkodás során. Az ilyen életközösségek jobban ellenállnak a biotikus és abiotikus károsítóknak. Az abiotikus károk tendenciája az erdészeti kárjelentések kezdete a 60-as évek óta növekszik. A vízzel, csapadékkal összefüggő abiotikus károk az árvíz, a belvíz, az aszálykár, a fagykárok, a hótörés és zúzmarakár, valamint a nyári jégkár. Az erős viharok széldöntéses vagy széltöréses károkat okoznak. Villámcsapás és emberi gondatlanság is okozhat kisebb-nagyobb intenzitású tüzeket az avar és a korona szinten egyaránt, főként a száraz időszakokban. Az erdészek folyamatosan regisztrálják az erdőállomány egészségi állapotát, és nyomon követik az egyes károsítók, károsítások megjelenését, térbeli elhelyezkedését, esetleges terjedését. A biotikus károkat a gerinctelen fajok közül jellemzően bogarak, poloskák, pajstetvek, lepke és darás fajok okozzák. A klímaváltozást kihasználó invazív faj a tölgy csipkés poloska. A levélfonákon a levélerek mentén károsít csapatos túl. A lomb elsárgul, a levelek elszáradnak, lehullanak, a fal legyengül, legrosszabb esetben kipusztul. A széllel és fertőzött facsemetékkel terjednek. Úgy mondják, tipikus autóstopposok. Járművek felületén utazva nagy távolságukra jutnak el. A gerinces állatok hajtásrágása, kérek károsítása, valamint a túrás és taposási károkozása jelentős. A bakteriális és gombakórokozók egyaránt támadják a levélzetet, a kérget és a gyökérzetet. 
Az erdőkár nyilvántartó rendszer folyamatos helyzetképet ad az erdészeknek, így egy prognózis alapján a szükséges megelőző, védekező intézkedések időben meghozhatók. Az 1700-as évek iparosítása idején az intenzív erdőhasználat az erdők értékeinek felélésével fenyegetett. A megújulást a kitermeléseket követően gyakran a sarjasztatás jelentette, ami hosszú távon az állomány leromlásához vezetett. Az akkoriban létrejövő erdés szakma, a mai modern erdőgazdálkodás a fenntarthatóság az értékőrzés igényén alapul. A gazdálkodók által felújított erdőkben minden kivágott fajegyet helyére legalább egy, de inkább három-négy csemete kerül. Így a Trianon utáni mintegy 12%-os erdősültséghez képest napjainkban 22% feletti erdőborításról beszélhetünk. Az erdő hármas funkciója a védelem, az ökológia és turisztika, valamint az ipari alapanyag biztosítása eddig egyformán hangsúlyosak voltak. A klímaváltozás azonban ráerősít az erdők stratégiai szerepére az élhető környezet fenntartásában. Napjainkban a fenntartható erdőgazdálkodással kezelt erdők környezeti és gazdasági hasznát reményeink szerint a következő generációk is változatlan formában élvezhetik majd. A természetes erdőfelújítás során a főfafajok mellé elegyfafajokat is ültetnek. Az elegyes erdők ellenálló képessége sokkal nagyobb. A valós nehézséget a telepítendő fafajok kiválasztása jelenti. Annak megjóslása, hogy 50-100 év múlva a megváltozott klímában melyek lesznek képesek megélni. Ennek tudományos kutatása napjainkban nagy hangsúlyt kap. A fakitermelések során cél a térben változatos állomány szerkezet kialakítása, a több szintű erdő, ami a mikroklímára is kedvező hatással van. A klímaváltozás kihívásaira a hagyományos, természetes erdőfelújítási módszerek mellett az örök erdő gazdálkodása megfelelő válasz. A sok fafajból álló elegyes, vegyeskorú erdő életciklusa alatt folyamatos marad a talaj erdőborítása. A humuszréteg gyarapszik, lassul a szerves anyag lebomlás, így hatékony lesz a szén megkötő képesség. Nem keletkeznek nagy, egybefüggő vágás területek, és a faegyedek a kártevőkkel szemben is ellenállóbbá válnak. Az örök erdő klímája kiegyenlített, a horizontális és vertikális erdőszerkezete változatos. Az alkalmazott szállaló vagy kis csoportos erdőművelés, valamint a famatus elemek és a holtfa, mint fontos élőhely védelme egyaránt segíti a biodiverzitás megőrzését. A természetes erdő fajgazdagsága, a mikroklíma, a létrejövő biomassa az emberi létezés alapját képezi. A javak, a faanyag sokoldalú tartós használata, gazdasági körforgásban tartása a szén megkötés másik záloga. Nehéz és kanyargós utat tett meg az emberiség a földi megjelenése óta. A teljesítmény kényszer diktált a felgyorsult időérzet, rontja a tisztánlátás, a gondolkodás velünk született természetes képességét. David Attenborough-t idézve, mi vagyunk a legnagyobb hatalmú faj, amely valaha is élt ezen a földön, de ez a hatalom felelősséget is jelent. A mi feladatunk, hogy gondját viseljük a bolygónak és a rajta élő minden teremtménynek. Hiszen mi emberi lények végül is a legkáprázatosabb probléma megoldók vagyunk. <Szorítan>